kao što je poznato članama predsjedništva SFRJ, ja sam prije osam dana obavijestio predsjedništvo da ću predložiti u ime štava vrhovne komande ovu sjednicu. Danas sam tražio hitnu sastanak vrhovne komande. Za sve što će ovdje biti rečeno postoji čvrsta argumentacija. A stvoreno stanje u zemlji je najjača. Štab vrhovne komande je aprila prošle godine. Upoznao predsjedništvo SFRJ sa svojom procjenom stanja u zemlji i predložio mjere radi otklanjanja neposrednih opasnosti za opstanak SFRJ kao države. Naši predlozi su tada prihvaćeni, ali, nažalost, nisu ospareni. Upravo zato Jugoslavija se našla u vrtlogu anarhije, raspada i na početku Gradinskog rada. Blokirani su razgovore o političkoj budućnosti zemlje. Na dijelu je perfidan i do kraja razrađen koncept razbijanja Jugoslavije. Njegove uporišnje tačke čini težnja da se politikom svršenog čina blokiraju osnovne funkcije federalne države, da se uporedo sa razgradnjom federacije razbi oružane snage i one sposobe za ostvarenje svoje ustavne uloge, da se izazivanjem građanskog rata stvore uslovi za spoljnu intervenciju i definitivnu uspostavu marionetskih režima na prostoru Jugoslavije. Surova realnost sučeljava naše oružane snage faktički sa istim protivnikom kao i 1941. godine. Strani faktor je već u veliko tu najavljujući i vojničko prisutno. Tu su i domate kvislinske snage, fašističke, ustaške, četničke, belogardijske, balističke, bugarofilske. Ponovo smo sa njima sukobljene u borbi za Jugoslaviju. Polazeći od ustavne uloge i odgovornosti oružanih snaga, u obezbedjenju nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalne cijelokupnosti i ustavnog poredka Jugoslavije u ime oružanih snaga i štaba vrhovne komande predlaže. Prvo, odmah donijeti odluku o zavodjenju vanrednog stanja na cijeloj teritoriji SFRJ i suspendovati sva normativna akta koja su u suprotnosti sa Ustavom SFRJ i Savjeznim zakonom. Drugo, donijeti odluku o podizanju borbene gotovosti oružanih snaga, uključujući i mobilizaciju dijela jedinica do nivoa koji će, prema procjeni štaba vrhovne komande, garantovati sprečavanje građanskog rata, uspješno suprostavljanje svakom pokušaju strane vojne intervencije i obezbiđenju uslova za miran, demokratski i na ustavu SFRJ i zakonima zasnovan raspad jugoslavijske krize. Treće, hitno dođenje narušenog sistema odbrane zemlje u ustavne okvire. Razoružanje i rasformiranje nelegalnih oružanih sastava u skladu sa naredbom predsjedništva SFRJ od 9. januara, potpuno realizovanje stavova i odluka predsjedništva u rukovodjenju teritorijalnom odbranom i stavljanju sistema vojne obaveze u nadležnost oružanih snaga. Četvrto, hitno nastaviti političke razgovore o budućem uređenju Jugoslavije 
a u republikama čija se rukovodstva opredeljuje za ocepljenje organizovati referendum na kome će se svakome narodu prošti mogućnost za neposredno i slobodno izjašnjavanje bez ikakvog diktata i majorizacije. Peto, sljedeći volju naroda iskazanu na referendumu što prije, a najkasnije u roku od šest meseci, donijeti Ustav Jugoslavijske države, organizovati više stranačke izbore i konstituisati nove organe vlasti buduće jugoslavensko društvo izgrađivati kao parlamentarnu demokratiju višestranačkog tipa bez nametanja bilo kakvih i bilo čijih ideoloških nazora i monopola. Porožane snage SFRJ dužne su da obezbijede uslove za to. One ne prihvataju raspad Jugoslavije politikom svršenog čina i ugrožavanje njenoga opstanka na bilo koji drugi protivustavan način. Svako njihovo drugčije ponašanje predstavljalo bi izdaju zemlje i najteži zločin prema narodu.